இருக்காங்க ஆன் ஸ்கிரீன் ஆஃபீஸர்ஸ் பேசிட்டாங்க பட் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் இருக்காங்க த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் போல்ட் அண்ட் பிரில்லியன்ட் ராதிகா சரத்குமார் மேம் ப்ளீஸ் ஷர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் இட் ஐ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் டிஜிட்டல் சார்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த இறையை பற்றி நீங்கள் நல்ல விஷயமாக போய் மக்களிடம் சேர்க்கறதுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் தேர் ஃபார் அஸ் ஒன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆஹா ஆல்சோ ஐ தேங்க்யூ இந்த கமலா தியேட்டருக்கு நிறைய பெருமைகள் உண்டு என்னுடைய முதல் படம் கிழக்கே போகும் முறையில் இங்கே நூறு நாட்களுக்கு மேலே ஓடியிருக்கு முதல் தடவை அந்த படத்துக்காக ஒரு விழா எடுத்தாங்க நான் இன்றைக்கி பாக்யராஜ் அவர்கள் வந்தப்போ கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதை தான் பேசினோம் இதே மேடையில் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் கையால் பொண்ணான கைகளில் நான் வந்து கேடயம் வாங்கி ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் நான் வந்து நான் இந்த தியேட்டரில் இந்த மேடையில் கிழக்கே போகும் ரயிலுக்காக நான் வந்து பாராட்டுகள் வாங்கி நான் எல்லாம் நடிக்கு நடிப்பேனா நடிக்க போவேனா இனிமேல் நடிப்பேனா கூட அந்த கண் அப்படி இருந்து அந்த காலகட்டத்தில் நான் இந்த தியேட்டருக்கு முதல் நிறைய முதல்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பயணம் நிறையா படங்களில் நடித்து அதுக்கப்புறம் சீரியல் அதுவும் ஒரு இன்னொரு அனுபவம் சீரியல்லேருந்து இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் அ நத மீடியம் அதாவது எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி தான் ஆனால் ஓடிடிங்கிறது இன்னொரு வகை அதாவது கதை சொல்கிற விதத்தில் ஒரு இன்னொரு வகை அதோட முதல் ஓடிடி என் கணவர் சரத்குமார் அவர்கள் நடித்து ராஜேஷ் செல்வா டைரக்ட் பண்ணி ஆஹா அவர்களின் தயாரிப்பில் நாங்களும் இணைந்து இது தயாரித்து முதல் தடவையாக இந்த கமலா தியேட்டரில் அதை போட்டு ப்ரெஸ்ஸு முன்னாடி நான் நிற்கிறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்கிறது ஏன்னா நான் அதெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல நான் தியேட்டர் உள்ளே வந்தப்போ தான் எனக்கு டக்குன்னு ஓஹோ எவ்வளோ விஷயங்கள் லைஃப்பில் வந்து நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அன்றைக்கி இருந்த ஒரு பதினஞ்சு வயசு பெண்ணாக இதே மேடையில் நின்று எனக்கு பேச தெரியாமல் கிக்கு பிக்க கிக்கு பிக்கின்னு சிரிச்சுட்டு போயிட்டேன் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக இங்கே நின்று உங்களிடம் பேசுகிறதுல எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேங்கிறது என்னை திரும்ப பார்க்க வச்சது இன்றைக்கி இந்த இந்த மாலை தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் ஆஹா ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அஸ் ரொம்ப ஒரு டஃப்பான கதை இந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு என் கணவர் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என் பையன் பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்போ அவனுக்கு பையனுக்கு இந்த புக்கு போய் அமைத படித்து பயந்துட்டேன் நான் அவங்க இந்த போ இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு என் பையன் படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இட் வாஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் புக் ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் அர்ச்சனா ஷரத் ஃபார் திஸ் புக் ஏன்னா இது வந்து சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் நடக்கிற நிறைய அவலங்களில் இது ஒன்று இதை வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் இதை எப்படியாவது ஒரு பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் பட் அதே சமயத்தில் நமக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி கலங்கி போகிற மாதிரி இருக்கிற விஷயத்த அழகாக சொல்லி ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு மனோஜ் கலைவானன் அண்ட் ராஜேஷ் அண்டு நம்ப ராஜேஷ் செல்வா ஒன் அண்ட் டூ எல்லாருக்கும் நான் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி வெரி டஃப் ஸ்கிரிப்ட் முதல் முதல் அப்படின்னு நினைக்க போகும்போது இதில் வந்து என்னோடய ஆல்வேஸ் என்னுடைய பர்ஸ்னல் பிலீஃப் வந்து எது செஞ்சாலும் அது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப்பாக இருக்கணும் சிறப்பாக இருக்கணும் இதை பார்த்து ஆஹா இப்படி ஒன்று நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்க போகும்போது ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி அசோசியேட்டட் வித் இரை ரொம்ப டஃப் சப்ஜெக்ட் பட் அது டிவி மாதிரி இல்லை டிவியில் வந்து இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் ஆகிப்போச்சு இப்போ நிறைய கதை சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க ஆட சொல்லுவாங்க இப்போ தி டிவியோட அந்த இது மாறிடுச்சு நாங்கள் சித்தி பண்ணுற காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி வந்து மாறிடுச்சு டெல்லிங் மாறிடுச்சு ஸோ எனக்கு இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது என்னுடைய க்ரியேட்டிவ் இன்ஸ்டிங்க்டுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தீனியாக இருந்தது ஏன்னா எங்கள் எங்கள் எனக்கு எல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வேலை செய்யாமல் என்னால் உட்கார முடியாது ஸோ அதுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல சப்ஜெக்டாக அமைஞ்சு 
ஐ ஹேவ் டு தேங்க் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் அஸ் டேக் பண்ணிட்டேன் இப்போ டேரக்டரை தேங்க் பண்ணோம் ராஜேஷ் ஹி இஸ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் சும்மா சொல்லக்கூடாது என்கிட்ட இருந்து அந்த வார்த்தை வருது பெரிய விஷயம்னு அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் யூஸ்வலாக வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் பட் ரியலி அவர் ரொம்ப சிரமம் எடுத்துக்கிட்டு யூனோ அண்ட் ரொம்ப அந்த டைமில் கோவிட் அது இது என் கணவருக்கு கோவிட் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சர்ஜரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஐயோ இந்த சர்ஜரியில் கால் அடிபட்டுடுச்சு கால் அடிபட்டதுக்கு எப்படி சீன் வைக்கிறதுன்னு ஒரு கார் வந்து இடிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டோம் சேஃப்டியாக சரி ஏதாவது நொண்டினா அதுதான் அதனால தான் நொண்டுறாருன்னு சொல்லிக்கலான்னு அதுக்கப்புறம் இதில் நடி இந்த சீரீஸோட மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு வெற்றின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஃப்ரேங்க் நான் நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குமே நல்லா இல்லைன்னா நான் ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன் போய் உட்காந்துடுவேன் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதில் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இது இது ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சதுக்கு ஒரு வெற்றிக்கு காரணம் வந்து இதில் நடித்த அனைவரும் த காஸ்டிங் வாஸ் சிம்பிளி ப்ரில்லியண்ட் இது வந்து அல்லு அருவிந்தே அன்றைக்கி எனக்கிட்ட சொன்னார் எப்படி இது வந்து நீங்கள் இந்த காஸ்டிங் எப்படி பண்ணிங்கன்னு நான் வந்து குறிப்பாக எல்லாரையும் சொல்லணும் பிகாஸ் எவ்ரிபடி அவர் தயால் அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப கஷ்டமான கேரக்டருங்க அவங்களுக்கு கூட அவருக்கு ஜோடியாக நடித்த கௌரி நாயர் இவங்க எவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுங்களா எனக்கெல்லாம் என்னடா இது சினிமாவில் கூட நான் இந்த மாதிரி பார்க்கல இவ்வளோ அவங்க ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கேரக்டர் பட் அவங்க ரொம்ப நான் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரீஷா வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு அங்கே போய் பார்த்தா இந்த பொண்ணாக இவ்வளோ டஃப் கேரக்டர் பண்ண போகுது நான் உண்மையிலே பார்க்கும்போது ஷி வாஸ் அப்சல்யூட்லி குட் அண்ட் இவங்களை பற்றி நான் சொல்லவே வேண்டாம் என் கணவர் வந்து தினம் வந்து அவங்கள பற்றி தான் சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன பிரமாதமாக நடிக்கிறாங்க எப்படி டைலாக் பேசுகிறாங்க அது இதுன்னு கருப்பு நம்பியார் சார் அவங்கள பற்றியும் அப்புறம் எல்லோரும் இங்கே நடித்த அனைவரை பற்றியும் வந்து காஸ்டிங் இஸ் அப்சல்யூட்லி ப்ரில்லியன் ராஜேஷ் ஐ ஹாவ் டு கிவ் ஆல் ஆஃப் யூ த கிரெடிட் ஃபார் திஸ் ஏன்னா காஸ்டிங் இல்லைனா எல்லாமே தோற்று போயிடும் ஸோ தேட் வாஸ் வெரி குட் அண்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஆஹாவில் வந்து இப்படி ஒரு த்ரில்லர் நான் வந்து இந்த சீரீஸ் எடுக்க போகும்போது நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொன்னேன் ஒன் இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸே இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்காது வர போகிறதுங்கிறது அடுத்தது ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு சீரீஸை நாங்கள் தயாரிப்போம்னு நாங்கள் வந்து நிரூபித்து காட்டணும் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி ஃபார் தட் அதுக்கு முக்கியமாக என் கூட துணையாக இருக்கிற ராடானில் பணி செய்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் எந்த கஷ்டத்தில் நாங்கள் பண்ணோங்கிறது எங்களுக்கு தான் தெரியும் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த டைமில் அந்த டைமில் எங்களுக்கு கூட இருந்து ரொம்ப துணையாக இருந்து ரடானில் பணி செய்கிற அந்த காவிரி மணி சாராக இருக்கட்டும் முரளியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் முக்கியமாக உமா அண்ட் சதீஷ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஃபார் யூனோ பீங் தேர் பீங் ஃபார் அஸ் பீங் தேர் ஃபார் அஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் சரத் சார் அதுக்கப்புறம் பூஜா சரத்குமார் தம்மா துண்டாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது எனக்கு என்னமோ ஐ யூனோ ஐ வ வாட்சிங் ஹவ் ஃபார் குவைட் சம் டைம் அண்ட் ஐ வாஸ் திங்கிங் ஷீ வில் பி வெரி குட் எனக்கு நைட்டில் அப்படியே படுத்துக்கிட்டு அப்படியே யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் காலையில் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் பூஜா உள்ளே கொண்டு வாங்க நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் லெட் ஹர் கம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலி ஐ ஆம் ஸோ அமேஸ்ட் அண்ட் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ பூஜா வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ யூ டன் இஸ் சச் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் தேங்க் யூ சுபா ஃபார் பீங் தேர் ஆல்சோ ஃபர் அஸ் அண்ட் ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் ரடான் பட் ஷி ஆல்சோ ஹேஸ் ஒர்க் வெரி ஹார்ட் கடைசியாக என் கணவரை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அவரை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்வின்ஸ் பண்ணி இது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள நான் படுற பாடு இருக்கேன் அவரை பற்றி சொல்கிறேனா கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே ம் ம் ம்னு இருப்பார் ஆனால் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாரா எங்களெல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணி அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பார் நாங்கள்லாம் பின்னாடி ஓடணும் அவர் பின்னாடி அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க இது பண்ண அதாவது இந்த மெதுவாக பேசணும் சொல்லி ரவிக்குமார் சார் பெருமையாக சொன்னார் அது கம் அது வந்து நான் தான் அவரை மெதுவாக பேசுறது கற்று சார் தயவு செஞ்சு அவரோட வந்து வீட்டில் இருங்க சார் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் மெதுவாகவா அப்படியே ஒரு ரோடு ரோலர் மாதிரி போயிடுவார் நாங்கள்லாம் அவருக்கு நிக் நேம் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் இந்த மேடையில் சொல்ல முடியாது பட் காலையில் ஒன்ஸ் ஹி இஸ் காட் அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போயிட்டா அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் வந்து அவரை ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும் அவரை ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நடிகராக
நான் வந்து என்ன படங்க காஞ்சனா படம் பார்த்துட்டு அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த கதையும் தெரியாது இவர் இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணாருங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது அதை பார்த்து அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அவர் வந்து இஸ் அ பிக் மேன் இஸ் அ பிக் ப்ராட் ஷோல்டர்ஸ் இஸ் அ பாடி பில்டர் டஃப் மேன் அவர் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து அப்படி பண்ணது வந்து எனக்கு உண்மையிலே ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணுறது ஆஸ் அன் ஆக்டர் வாட் அ க்ரோத் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதே மாதிரி இப்போ இறையில் அவர் நடிக்க போகும்போது இந்த கதாபாத்திரம் வந்து இட்ஸ் அ வெரி சி சினிமாவில் வந்து ஹீரோயிசமாக வந்து பண்ணுறது வேறு நாட்டாமல் வண்டி எடுன்னு வண்டியில் ஏறிட்டு வா வண்டியில் வர்றது வந்து வேறு ஹீரோ ஒரு சூரிய வம்சம்லாம் அப்படி பாவமாக அப்படி நின்றுக்கிட்டு அவங்க அப்பா கேரக்டர் வந்து அப்படி பேசுகிறதுக்கு அது இன்னொரு ஹீரோ அதை வந்து என் குடும்பத்தை பற்றி யார் வேணாலும் பேசலாம் நான் என் பையனை பற்றி நீ என் பையனை பற்றி நீ பேசக்கூடாதுன்னு அந்த ஒரு டைலாக் நான் அதெல்லாம் எனக்கு இன்றைக்கும் பார்த்தா கூட எனக்கு அப்படியே மேசி இருக்கும் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த சீன் அது வேறு ஹீரோ ஆனால் ஓடிடியில் வந்து யூ கேனாட் கிவ் தட் சார்ட் ஆஃப் ஏன்னா அதை பார்க்குற அந்த மைண்ட் செட் மக்கள் இல்லை ஸோ அதை இட் இஸ் அ லைக் ரீஇன்வென்டிங் மறுபடியும் அவர் எப்படி இது ரீஇன்வென்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணணுங்கிறது he was just watching ninga namba matinga day and night ovvoru ott enna varudho siladala na paakave maata avaru ukkandu vidiya kaalil varaikum apdi paathikittu because he had to rethink ena mind vandha namba thirupi maathrom you know it is that is growth ipdi da valara mudiyum you have to take the initiative you and the and the muyarchi eduthu vidha muyarchiyum vechu adha vandha eppadi sariya kondu poi seikanungiradala thank you so much நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை பெரிய ரைட் தேங்க்யூ பிகாஸ் நீங்கள் அந்த அந்த கேரக்டரை நான் வந்து நான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நூல் விடாமல் அப்படியே அது நீங்கள் அப்படி வந்து நின்னிங்கன்னா ஹீரோ ஆகிடும் அது ஹீரோ வரக்கூடாது ஏன்னா அவருக்கு நிறைய ஒரு பாதிப்பு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அவர் அந்த அந்த ஜா அவர் அந்த கதையிலேயே வந்து அந்த அந்த பொண்ணை வச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் அவர் பாதித்த ஒரு கேரக்டர் அதே சமயத்தில் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு ஒரு ரிலாக்ஸ் லைஃப் போயாச்சு ஒரு பீச்சில் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஒரு ஹோட்டலு பார் வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவரை வந்து திருப்பியும் வந்து நீங்கள் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னப்போ அதுவும் இதுவும் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி எனக்கு அந்த டைமில் அவருக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஹி வாஸ் அவருக்கு உடன் அப்போ அவருக்கு உடல் ந நலம் வந்து சுத்தமாக நல்லா இல்லை அப்போ ஹி வாஸ் கோயிங் த்ரூ ஸோ மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹெல்த் வைஸ் அப்படி இருந்தோம் நானே வந்து நான் ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன் என்னால் வர முடியல நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் வேண்டாம் மாமா இந்த ஷூட்டிங் நீங்கள் தள்ளி வைங்க பட் என்னென்னா ராஜேஷ் வேறு ஷூட்டிங் போகணும் இவங்க ஆகால வந்து இது இல்லை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கடைசியில் ஹி செட் என்ன ஆனாலும் சரி நான் போகிறேன் மதுரைக்கு நான் கொடைக்கானல் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட இல்லை வேண்டான்னு சொல்கிறேன் அவர் இல்லை நான் போய் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு ஸோ அந்த டைமில் ஒரு ஆக்டராக அவர் வந்து இவ்வளோ பண்ணி அதே சமயத்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேலே கண்ணு வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி பூஜாவையும் அவர் வந்து இல்லை பூஜா நீ இப்படி நீ வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இப்படி இருக்கணும் அது பட் அந்த டைமில் உமா சதீஷ் ஆல்சோ வெர் அ கிரேட் ஹெல்ப் தேங்க்யூ ஸோ இவ்வளோ மீறி இந்த கதையை நீங்கள் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நான் பின் கதையை சொல்கிறேன் நீங்கள் உண்மையிலே ஆஹா வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்றைக்கி பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிலேருந்து இது அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை பாருங்கள் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் சீரீஸுங்கிறது நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஆஹா நீங்கள் வந்து வட் அ சேஞ்ச் யூ பிரிங்கிங் டு த இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது உங்களுக்கு இன்றைக்கி தெரியாது நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஹா பற்றி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து துபாயிலையும் எங்கேயும் நானும் அரவிந்த் சாரும் அஜித்தும் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப எனக்கு இதை பற்றி சொன்னோன்னா ஐ வாஸ் ஐ நோ தட் திஸ் இஸ் த ஃப்யூச்சர் இந்த ஃப்யூச்சரை வந்து இவ்வளோ ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காக திங்க் பண்ணி இன்றைக்கி கொண்டு வந்து இன்றைக்கி தமிழ் மக்களுக்காக தமிழுக்காக தமிழ் ரசித்து பார்க்கும் அனைவருக்காக இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்ததில் இட் இஸ் அ ரியலி ரிமார்க்கபிள் வெஞ்சர் and i wish them all the best in all their endeavors thank you once again to each and every one ayara the vitana please uh, forgive me especially aha team ayyo i have to thank pavitra aishwarya all of them who were day and night behind na vandu ellathiyum watch panniterunda and pooja was battling in the front but ellame na paathukitterunda but fantastic and uh, you all have had a good start and 
definitely irai will be one notch up thank you